Motivacijom je bio baš da je nastala pre svega zbog mene. Zato što je zbog ogromne količine obave za meni važno da se oslobodim frustracija. Na samim konsultacijama uču puno ljudima i učim koliko im je važno da su oslobođeni tih frustracija jer se stalno postavlja ono isto pitanje. Gde toliko žurimo i ko to nas stalno juri? I verujte mi da to sam se radi. Da, jedna od najčešćih pitanja koje mi se postavlja je šta je motivacijna biobašta i kako je ona nastala. Motivacijna biobašta je zapravo bašta koja se postavlja u koracima, koja je podeljena na zone. Zone su vrlo važne zato što se na taj način isključuju sve frustracije, jer ono što je najčešće, najčešće pitanje na konsultacijama jeste koliko kasnim, šta ću uraditi jer puno kasnim. Dakle, ljudi na konsultacijama najčešće spominju taj termin kasniti. Tako je nastala motivacijna bio bašta. To je bašta u kojoj ne možete da kasnite. To je bašta koja se postavlja u korecima. To je montažna bašta koja se može postaviti u svaku doba sezone i uvijek postoji rješenje za njenu postavku. Zato su nastali i podzemni i nadzemni paramodeli. Zato su nastale zone za brzi uzgoj, brzi uzgoj i blokovi. Dakle, u svakom trenutku u sezoni se može postaviti i radimo u koracima. Dakle, to je bašta u kojoj je potpuno razbijena integralna vrednost sistema koja se postavlja nad čitavom baštom, već integralni sistemi zaštite su sprovedeni u svaku grebicu ponosob, Dakle, ovdje je samo važno pridržavati se samih analiza gredice, a gredice možemo da rotiramo, menjamo, postavljamo, potpuno udaljeno jedno od druge. Bitno je samo da pravim, pratimo svoj cilj. A cilj jeste da isključimo frustracije, da se smirimo, da radimo koracima i da vežbamo fokus. Da, još jedno od pitanja koje se najčešće postavlja kada se ulazi s projektom motivacijne bio bašte, što je zapravo podrazumeva projektovanje jedne bašte. To znači da se zapravo jedna bašta organizuje u skladu sa svim uslovima koje to vaše podneblje podrazumeva. Dakle, radi se anketiranje, mapiranje prostora. I na taj način u skladu sa iskustvom određujemo sa kolikom površinom je optimalno krenuti. Nakon toga se radi projektovanje na osnovu ankete, dakle uzimaju se u obzir sve vaše želje, ali u skladu s tim i integralni sistemi zaštite. Dakle, ono što je najvažnije je isplanirati hranu za jednu porodicu toko čitave sezone, zato tu imamo Rano prolečnu zonu, prolečnu letnu, letnju zonu, jesenju zonu i zimsku zonu, jer je vrlo važno isplanirati dovolju količinu hrane, ne samo za sadašnju upotrebu, dakle za prolečnu upotrebu, već i za upotrebu tokom čitave sezone pa i zimi. Ono što je najveća vrednost zapravo ovog projekta jeste što uz projekat ide u pustu za upotrebu, a to je živa žena, biljka, to je stija. Kako se odvija ta saradnja? Stoji niz individualnih konsultacija na kojima se postavlja projekat i ono što je najveća vrednost projekta jeste ne ograniši broj individualnih konsultacija. Dakle, tada u tom trenutku postoje vaš individualni kolektivni mentor. Kad kažem kolektivni mentor, ulazite u zajednicu gde u okviru zajednice kolektivno, kao kolektivni mentor, pratim postavki projekta. Ono što je najvažnije, projekat se postavlja u koracima i za svaku fazu sezone postoji sistemi koje ja zovem baranjem sezone. Dakle, mi tada bukvalno idemo nekakvim drugačijim putevima da bi smo stigli program. Mi smo program od decembra meseca, ali to nipošto ne znači da oni koji uđu u maju pa uđu u junu neće imati baštu. Ono što je najvažnije, Motivacijna bio bašta je puna turnusa, dakle, zaista je puna hrane. I kada uđete u junu, vi počinjate proces proizvodnje vlasite hrane i imate veliku količinu hrane do kraja sezone, ali je pojenta u tome 
da projekat ne završava na kraju sezone. Zapravo projekat nastavlja da teče do onog trenutka kada ste ušli u samu sezonu. Osnovna draž ovog projekta jeste učen. Mnogo se uči na platformi i mnogo se uči kroz projekat, jer projekti su pre svega brošure za učenje, jer one imaju ugrađene sve sisteme smene kultura, učenje o plodoredu, o afinitetu rasta biljaka i onda se na individualnim konsultacijama to znanje produkuje. Kako postaviti brzi uzgoj u maju? Stoje blokovi za brzi uzgoj. Držala sam predavanje na tu temu. Tako da uvijek postoji mogućnost ući i postići više od 40% hrane, kao što to predviđa brzi uzgoj. Ovdje je najvažnije početi. Šta je prednost ljudi koji ulaze u aprilu sa motivacijom bio baštom ili u maju ili u junu? Pa prednost je velika količina resursa. Dakle, vi sada sebi bukvalno pojeftinjujete postavku bašte zato što imate svoje resurse. Počinjete da kosite, imate dovoljno trave, sve je oko nas bujno i zeleno. Najteže je bilo zapravo onim ljudima koji su ušli u januaru kada nisu imali svoje resurse, ali opet postavili su svoje bašte. Dakle, vi sada nećete morati da kupujete sjeno, imate svoju travu jer uskoro svi počinjemo da kosimo. Dakle, imamo dovoljnu količinu resursa, počinje da se orezuje, dakle imate dovoljnu količinu kabastog materijala i to vam je jedan odličan osnov za postavku motivacije da bio baš. Ono što je lepota ovih projekata jeste što se mogu postaviti i na zemlji i u nacelju. Šta je cilj ovog projekta? Pa cilj je podrška. Podrška je na ovom putu promjene. Jer ovo je direktna konverzija na ovdje sistem koja podrazumeva puno učenja, konverziju slaba štovana i biljaka, podrazumeva da se okrenete oko sebe i prepoznajete vlastite resurse. Ono što vidite na YouTube kanalu to su moji resursi. Na individualnim konsultacijama mi prepoznajemo vaše resurse i radi se posebna receptura, pelom modela u skladu s tim. To je vrlo bitno, to su zero waste sistemi, živi organizmi koji je vrlo bitno pratiti, a za to je pre svega za prvu sezonu potrebna mentorska podrška. Na platformi Trag Biljke okupili smo 11 zemalje i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama u najurbanijim delovima grada Sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapraćite kanal.